நாள் கூட நல்லபடியாக வந்ததே இல்லை ஒரு தடவை கூட பரிட்சையில் பாஸ் ஆகிடுவோம் நல்லபடியாக வரும்ன்ட்டு நினைப்பே கிடையாது இயற்கையாக இருக்கிற சொல்கிறேன் இப்படி தான் இருந்துச்சு நெகட்டிவ் 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 மட்டுமே வண்டியை இங்கே இன்னும் ஸ்டார்ட்டே பண்ணல எங்கே போச்சு சமாதி வரலும் போயிடுச்சு இதுக்கு வந்து இதை சரி பண்ணுறதுக்கு நானும் தியான பயிற்சி செய்கிறேன் ஆட்டோ சஜஷன் செய்கிறேன் என்னென்ன மனதிற்கு கொடுக்கப்பட்ட பயிற்சிகள் ஆன்மீகத்தில் விண்டோ அத்தனையும் செய்தாச்சு எதுலேயும் ஒரு ரிசல்ட்டும் நிஜமாக வரல ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை பதினெட்டு ஆண்டுகளாக முயற்சி பண்ணி தோல்வி தான் எல்லாத்துலேயும் எட்டு ஆண்டுகள் கழித்து திரும்பவும் நான் மட்டும் தனியாக கார் எடுத்து போயிட்டு வந்துட்டு இப்போ ரிவேர்ஸில் ஏற்றி நிறுத்திட்டு தான் உனக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிச்சு இதைத்தான் உனக்கு உண்மையான வெற்றியாக கருதுகிறேன் இதை போல் அகம் அதாவது உடலில் ரெண்டு வகையான ஃபங்க்ஷன் சொன்னேன் மனசில் ரெண்டு வகையான ஃபங்க்ஷன் சொன்னேன் வேட்டை நாய் கதை சொன்னேன் ஆறு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொன்னேன் நல்லா இருந்துச்சு இதனால் ரியலிட்டிக்காக யார் லைஃப்லேயாவது சேஞ்ச் ஆகிருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏன் நான் நான் யாரையோ சொல்கிறது விட ஏன் லைஃப்பில் சேஞ்ச் ஆனது சொல்லலாமல்ல நம்ம போகலாமா ரைட் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து கார் ஓட்டணும்னு ஒரு அலாதியான இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அதே நேரம் சின்ன வயசுலேருந்து கூடவே பதினாலு பாஞ்சு வயசுலேருந்து நெகட்டிவ் எண்ணமும் நமக்கு ஒரு இணைப்புரிய நண்பர்களை என் கூட அட்டாச் ஆகிட்டாப்புல வெளியே போனவங்க நல்லா வரமாட்டாங்க அவங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று ஆயிருக்கும் இதாக இருக்கும் வெளியே போன அப்பா வருவாரா வரமாட்டாரா தெரில டைம் ஆகிடுச்சு எட்டரைக்கு ஒம்பது ஆச்சு என்ன ஆயிருக்குமோ ஆக்சிடெண்ட் ஆயிருக்குமோன்னு ஒரு நாள் கூட நல்லபடியாக வந்ததே இல்லை ஒரு தடவை கூட பரிட்சையில் பாஸ் ஆகிடுவோம் நல்லபடியாக வரும்ன்ட்டு நினைப்பே கிடையாது இயற்கையாக இருக்கிற சொல்கிறேன் இப்படி தான் இருந்துச்சு நெகட்டிவ் 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 மட்டுமே அப்போ இதே மாதிரி கார் ஓட்டலான்னு ஒரு ஆர்வப்பட்டு கார் ஓட்டலான்னு எடுத்தால் கொஞ்சம் தூரம் போவேன் அங்கே ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடும் அங்கே ஆஸ்பத்திரி இருக்காது டாக்டர் இருக்க மாட்டார் பிளட்டு கிடைக்காது ஆம்புலன்ஸ் இருக்க மாட்டாது நீயே சமாதி வரலும் போய் நிற்கும் வண்டியை இங்கே இன்னும் ஸ்டார்ட்டே பண்ணல எங்கே போச்சு சமாதி வரலும் போயிடுச்சு ஓகேவா இதுதான் நிஜம் இப்படி தான் இருந்துச்சு அப்போது நான் என்னுடைய முழு கவனத்தையும் எங்கே செலுத்திக்கிட்டு இருக்கிறேங்க என்னுடைய கண்ணாடியில் தெரிகிற பிரதிபலிப்பின் மீது கவனம் செலுத்துகிற மாதிரி எனக்குள்ள இருக்கிற எண்ணங்கள் மீதும் உணர்வுகள் மீதும் நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் கவனம் செலுத்திகிட்டு இருக்கிறேன் புரியுதுங்களா அந்த இடத்துல இதுக்கு வந்து இதை சரி பண்ணுறதுக்கு நானும் தியான பயிற்சி செய்கிறேன் ஆட்டோ சஜஷன் செய்கிறேன் என்னென்ன மனதிற்கு கொடுக்கப்பட்ட பயிற்சிகள் ஆன்மீகத்தில் விண்டோ அத்தனையும் செய்தாச்சு எதுலேயும் ஒரு ரிசல்ட்டும் நிஜமாக வரல ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை பதினெட்டு ஆண்டுகளாக முயற்சி பண்ணி தோல்வி தான் எல்லாத்துலேயும் அப்போ தான் ஐயாட்ட வந்தேன் ஐயா கார் ஓட்டலான்னு நினைக்கிறது ஒரு தப்பா ஐயா அப்படின்னு இல்லையே ஓட்டலாமே அப்படின்னாரு ஏன் இந்த மாதிரி இங்கே நான் ஒரு மணி நேரம் ஸ்டோரி சொல்கிறேன் ஐயா எனக்கு அப்படி இருந்துச்சு இப்படி இருந்துச்சு ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு டாக்டர் பிளட்டு இப்படியே தோணுது ஐயா என்னையா பண்ணுறேன்னு நான் ஒரு மணி நேரம் பேசுகிறேன் அவர் ஒரே இல்லைங்க இதெல்லாம் தானாக வருதா நீயா கொண்டு வரையா சொல்லுங்கள் இதில் நமக்கு வேலை இருக்குதா இல்லையா தானாக வந்தால் தாக் அதில் நமக்கு வேலை இருக்கா இல்லையா வேலை இல்லை நான் இவ்வளோ நாள் எங்கே என்னுடைய கவனத்தை என்னுடைய லைட்டை எங்கே அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்குள்ளே அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் புரியுதுங்களா இப்போது நான் இப்போ என் லைட்டை வெளியில் அடிக்கிறேன் வெளியில் அடிக்கிறதுனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செய்வனை திருந்தச்சை செயலில் கவனம் செலுத்துது கவனம்ன்றது ஒன்று தான் இருக்குது மனசுக்குள்ளே செலுத்திக்கிட்டு இருந்த கவனத்தை திருப்பி செயல் பக்கம் திருப்பிட்டேன் அப்போ என்ன ஆகுது எது ஆக்சிலேட்ரு எது பிரேக்கு எது கிளட்சு எது கீரு எது ஃப்ரண்ட் மிரர் எது பேக் மிரர் எது ஓவர்டேக் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் எப்படி கீரை ஷிஃப்ட் பண்ணும் ஏர் கரெக்டாக இருக்கா எந்த இடத்துக்கு போகணும் இதெல்லாம் இது தானே திட்டமிடல் நான் இதில் கவனம் செலுத்தணுமா ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு டாக்டர் பிளட்டு ஆம்புலன்ஸு அங்கே அதுக்கு கவனம் செலுத்தணுமா எங்கே செலுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் பதினெட்டு ஆண்டுகளாக ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு டாக்டர் பிளட்டு இதுலேயே தான் செலுத்தியாச்சு இப்போ தான் முதன் முறை ஐயா சொல்கிறார் அது தானாக வருது அது பாட்டுக்கு எப்படியோ வந்துட்டு போட்டோம் அதில் உனக்கு வேலையே இல்லை நீ செய்ய வேண்டியது கவனம் எங்கே வெளியில் செயல் அதில் கவனம் செலுத்துட்டாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணோம் இப்போது கவனத்தை எங்கே பண்ணிட்டோம் உள்ளே செலுத்துறது பதில் வெளியே திருப்பி செலுத்த ஆரம்பித்தாச்சு நான் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஐயா சொன்னதும் புரிஞ்சுட்டேன் என் மனசும் சரி சரவணா ஐயா சொன்னார் நீ விளங்கிட்ட இப்போ சாவி போடு அப்படிங்குது போட்டோடனே நீ மேலாம் உன்னை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் 
அப்படின்னு ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு பிளட்டு வராதா வரும் அது வரத்தான் செய்யும் நான் அதுக்கு கொடுத்த ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் கொடுக்காம விட்டேன் நான் இதுவரை ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தேன் இப்போ என்ன பண்ணல கொடுக்கல என்னுடைய கவனம் உள்ளே இல்லை வெளியில் செய்ய வேண்டிய வேலையில் கண்ணாடியில் தெரிய பிரதிபலிப்பில் இல்லை அதை பார்த்து வெளியில் செயல் செஞ்சுக்கிறது புரியுதுங்களா அப்போ நான் வந்து டிரைவிங் செய்கிற செயலில் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன் முதல்ல கொஞ்சம் தடுமாட்டமாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிரைவிங் என்ன ஆயிடுச்சு டிரைவிங் நேர்த்தியாகிறது மனதில் இருக்கிற எதிர்மறை எண்ணங்கள் படிப்படியாக குறையுது ஒரு ஆறு மாதம் தேவைப்பட்டது சேலத்தில் ஏற்காடுன்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அது வந்து சேரராயன் கோயில்ன்றது தான் இருக்கலே டாப் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் நான் மட்டும் சிங்கிளாக கார் எடுத்துக்கிட்டு யாருக்கிட்டையும் சொல்லிக்காமல் வண்டியில் நேராக போய் அங்கே மேலே நான் மட்டும் நிறுத்தி என்னென்னா என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் யுவார் அச்சுவிடா சரவணான்னு எனக்கு நானே சொல்லிக்கிட்டேன் அச்சுவ் தானே அது அச்சுவா இல்லையா இது யார் வேணாலும் செய்யலாமல் செய்ய முடியாதா உங்களில் நிறைய பேர் வண்டி ஓட்டுறது கூட தடுமாறுவீங்க முக்கியமாக மகளிர் ஏதோ ஒரு சின்ன ஏன் தான் இடிச்சிருப்பீங்க இனிமேல் நமக்கு இந்த ஓட்டுற வேலையே வேணாம் நிறைய பேர் அப்படி வச்சுருக்கீங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தூக்கி கிடாசிட்டு மறுபடியும் வண்டி எடுத்து இன்றைய நவயுக மங்கையாக எல்லோரும் பிரமாதமாக வண்டி ஓட்டுங்கன்னு உங்களை நான் சொல்கிறேன் ரைட்டாக பர்ஃபெக்டாக கார் ஓட்டுங்க ஜாலியாக எல்லாம் அதெல்லாம் வரத்தான் செய்யும் அதெல்லாம் நம்ம போய் அதுலேயே பின்னாடி பின்னாடி ரிஃப்ளெக்ஷனில் மாட்டிக்கிட்டு பட்டது போதும் வெளியே வந்து ஜாலியாக ஆக்ஷனுக்கு வாங்க ஒரு ரெண்டு யா இவ எடுத்தோடனே குழந்த எல்லாமே எழுதுமா படிச்சு தான் எழுதும் அது மாதிரி தான் நாம் என்ன டிரைவராக பிறந்தோமா கற்றுக்கிட்டோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு டெவலப் ஆகி வந்துடுவோம் அவ்வளோதான் அதுக்குன்னு ஒரு உள்ளே இருக்கிற இதை கீழே போட்டு வெளியில் கவனம் செலுத்துனீங்கன்னா என்ன ஆகிடுவீங்க பர்ஃபெக்ஷனாக மாறிடுவீங்க ஒரே இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தி ஆறு வயசு ஒரு அம்மா பாம்பேவில் எண்டோவர் கார் வச்சுருக்காங்க இந்த அம்மா இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸருடைய ஒய்ஃப் ஒரு அம்மா அந்த அம்மாவுக்கு நாற்பத்தெட்டு வயசுலேயும் என்னமோ வந்து ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட் ஆகி காரை நிப்பாட்டினவங்க காரை எடுக்கவே இல்லை இந்த டாக்லாம் யூடியூப்பில் இருக்குது அந்த அம்மா பார்த்துட்டு பார்த்த வினாடி என்ன பண்ணிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தெட்டுன்னு ஐம்பத்தாறு ஆறு ஏ எட்டு வருஷமாக என்னமோ கார் எடுக்கலை அந்த அம்மா செட்டை ஓப்பன் பண்ணி இன்ட்டோ ஒரு கார் எடுத்து பாம்பேவில் மெயின் சிட்டிஸ் எல்லாம் இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் அந்தம்மா சுற்றிட்டு கொண்டு வந்து ரிவேஸ் ஏற்றிட்டு கார்லேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணுது எட்டு ஆண்டுகள் கழித்து திரும்பவும் நான் மட்டும் தனியாக கார் எடுத்து போயிட்டு வந்துட்டு இப்போ ரிவேஸில் ஏற்றி நிறுத்திட்டு தான் உனக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிச்சு இதைத்தான் நான் உண்மையான வெற்றியாக கருதுகிறேன் இதே போல் உங்களில் இருக்கும் பயங்களை தூக்கி எறிந்து விட்டு நீங்கள்லாம் செயல் வீரர்களாக மாற வேண்டும் என்பது என் அன்பான வேண்டுகோள் மாறலாமா மாற முடியாதா நிச்சயம் மாற முடியும் ரைட் இதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஒரே ஒரு மெசேஜ் சொல்லி இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் இப்போ நான் மைக்கில் பேசுகிறேன் இல்லையா பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன நை உங்களுக்கு என்ன தோணும் என்ன தோணும் நல்ல சூப்பராக பேசுகிறாம்பா அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கா இல்லையா ஆனால் என்னுடைய ஒரிஜினல் யாருக்கு தெரியும்னா எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஒரு பதினெட்டு பாஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்னே எப்படி இருப்பேன் அப்படின்னா ஒருத்தர் இப்படி நேரில் பார்த்து பேசுகிறதுக்கு எனக்கு சைட் டைப்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அதுதான் என்னுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட் நானும் சில தியான அமைப்பெல்லாம் இருந்தேன் அவங்களும் எப்படியாச்சும் என்ன ஸ்டேஜில் ஏற்றி விட்டு பேசுன்றுவாங்க சும்மா ஏறி வாந்தி எடுக்காத குறையா அவ்வளோதான் இப்படி தான் பேசி முடிப்பேன் ஒருத்தரை கூட நேரில் இப்படி கனாடியில் இப்படி எதிர்ப்பு பார்த்து பேசக்கூடிய தைரியம் அறவே கிடையாது அதுக்குள்ளே இங்கே கையெல்லாம் ஓதரும் ஏற்று நட்டுங்க பேண்ட்டுக்குள்ளெல்லாம் கரைச்சி பிச்சுக்கிட்டு தம் கட்டிகிட்டு பேசினாலும் தட்டா புட்டானு எல்லாம் படப்படுத்து வேத்து விரு விருத்து ஒன்றும் வராது அப்புறம் தான் மறுபடியும் ஐயாட்ட வந்தேன் ஐயா இப்படி பேசலான்னு நினைக்கிறேன் பேச முடியலையே எங்கள் ஐயா நான் ஒரு மணி நேரம் சொல்கிறேன் அவர் இதில் எது எதெல்லாம் தானாக வருது எது எது நீயாக செய்ய வேண்டியதுன்னு வேக்கிறது நான் கொண்டு வரேண்ணா படப்படப்பு நான் கொண்டு வரேண்ணா குளறல் நான் கொண்டு வரேண்ணா என்னமோ அவன் என்ன நினைப்பான் இவன் என்ன நினைப்பான் என்ன பற்றி அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் கொண்டு வரேண்ணா தானாக வருதா இல்லையா இதுக்கு நான் மதிப்பளிக்க வேண்டுமா வேண்டாமா நண்பர்கள் நீங்கள்லாம் எல்லோரும் கம்பெனியில் மெயின் ப்ரொஃபஷனில் இருப்பீங்க நல்ல திறமையான கருத்து உங்ககிட்ட இருக்கும் அதை டெலிவரி பண்ண முடியாமல் எத்தனையோ பேர் தயக்கத்தில் இருக்கிறாங்க அதை இன்னொருத்தன் வாங்கி எதுவுமே தெரியாமல் அவன் வந்து அவன் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி சொல்லி வாங்கிட்டு போனோம் ஊறுபட்ட பேர் இருக்கான் இருக்கானா இல்லையா தயவுசெய்து நீங்கள் ஓன் லைட்டாக இருங்கன்னு உங்ககிட்
இங்கே என்ன உதறினாலும் சரி என்ன ஆட்டம் கட்டினாலும் சரி நாம் என்ன கருத்தை சொல்ல வேண்டுமோ அதை வலியுறுத்தி ஸ்ட்ராங்காக சொல்ல வேண்டியது தான் நம்ம செய்ய வேண்டிய புற வேலை உள்ளுக்குள்ளே உதறுது நடுங்குது வேக்குது இதில் கவனம் செலுத்தணுமா நாம் சொல்ல வேண்டிய கருத்தில் கவனத்தை வைத்து சரியாக பேச வேண்டுமா நமது நோக்கம் நம் கருத்தை ஆணித்தரமாக அடுத்தவர் புரிந்து கொள்ளும் மனம் எளிமையாக எடுத்துரைப்பது மட்டுமே செய்ய முடியுமா முடியாது இப்போ இந்த ஸ்பீச்செல்லாம் கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எளிமையாக புரிஞ்சா புரியலையா ரைட் இப்போ உங்களுக்கு வேலை உங்களுக்கு உள்ளையா உங்களுக்கு வெளியிலையா சரி ஈஸியாக புரிஞ்சிடுச்சு உள்ளே தான் நம்ம இவ்வளோ நாள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஏன் இவ்வளோ நாள் இந்த வகுப்புக்கு வராத முன்னவரில் எங்கே வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க இப்போ தான் முதல் தரையாக என்ன சொல்கிறான் அகத்தை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வேலை பாருங்கன்னு சொல்கிறேன் பார்க்கலாமா உள்ள பல காலம் பார்த்ததெல்லாம் போதும் இனிமேல்ட்டு வெளியில் வந்து ஜாலியாக இருங்க நல்லா இருக்கலாம் பாருங்கள் ஆறு உதாரணத்தையும் திரும்ப வச்சுருக்காங்க ஜாலியாக எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் உள்ளே போடுற போராட்டம் போதும் முடிச்சுட்டு லகுவாக ஜாலியாக வாழலாம் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் எதிர்மறை உணர்வு இருந்தால் அது இருந்துட்டு போட்டோம் நெகட்டிவ் ஃபீலிங் இருந்தால் இருந்துட்டு போட்டோம் அதெல்லாம் உள்ளே ஒரு பக்கம் இருந்துட்டு போட்டோம் அதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லவே இல்லை புரியுதுங்களா ரெண்டு உதாரணங்களையும் சொல்லிட்டேன் நாளைக்கு நான் ஒரு டாக் பேச போகிறேன் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் லைஃப் எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத நாளைக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் நாளைக்கு மதியானம் ஒரு ட்ராமா பண்ண போகிறோம் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த வகையிலையாவது புரிய வச்சு தான் வீட்டுக்கு அனுப்பணும்னு ஒரு தீவிரமான முயற்சியை எடுத்துருக்குறோம் உங்களுடைய எல்லோரும் கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் கொஞ்சம் டைம் க ஏன்னா நாங்கள் யூஸ்வலாக வந்து சேலத்தில் மூன்று நாள் வகுப்பே வைப்போம் வியாழக்கிழமை மதியம் வந்துட்டால் அன்றைக்கி கர்மாவை பற்றி பேசிட்டு வெள்ளிக்கிழமை ஃபுல்லாக கிளாஸு சனிக்கிழமை ஃபுல்லாக ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் கிளாஸ் அது ஒரு மாதிரி அப்படியே ஸ்டே ஃபுட்டு அப்படி அது ஒரு மாதிரி போவோம் பட் சென்னையில் அதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்புகள் கம்மினால பலரும் இங்கே வந்து இல்லத்தரசிகள் முக்கியமான அஃபீஷியலுக்கெல்லாம் வர முடியலங்கிறது அந்த புரோகிராமே போட்டிருக்கிறோம் ஓகேங்களா அதனால் டைமை கொஞ்சம் கரெக்டாக எடுத்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் என்னென்ன அளவுக்கு இன்புட் நம்மளால் கொடுக்க முடியுமோ அதை கொடுத்துடலாம் அதனால் நீங்கள் எல்லாம் கோஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இதுகாரம் புரிந்து கொண்டவங்கள் அனைவருக்கும் அடியனுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கத்தை செய்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you.